Alberto Hugo Díaz, educador, presidente del Consejo Nacional de Educación y también experto en políticas educativas de la Fundación Telefónica. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto. Gracias. Bueno, hay pues efectivamente temas múltiples cuando hablemos de educación, ¿no es cierto? Este, y uno de los uh, interesantes estudios que se han realizado es el suyo, justamente. Los últimos 20 años de cambios en el currículum escolar en el país. Este, a partir de este dato que es por supuesto espectacular, ¿no es cierto? Porque en estos 20 años se cambió 15 veces el currículum escolar. Eso nos da una idea de la labilidad y debilidad del sistema. Bueno, ¿cuál es la conclusión en realidad? Sobre todo porque aquí tenemos dos cosas. Primero, siempre la actualización y modernización del currículum, pero en este caso en realidad la escuela está teniendo una competencia severísima con una serie de otros sistemas de comunicación, ¿no? Y son todo el mundo digital y de las, eh, en fin, eh, los trabajos con, con eh, puros mecanismos ya, que han hecho que la escuela en realidad cambie radicalmente. Y el currículum, si es manejado tradicionalmente, resulta siendo lo más aburrido para los chicos y para los jóvenes principalmente. A ver, entonces, primero veamos qué ha pasado con estos cambios. ¿Por qué tantos cambios? ¿Y cuán, efe, cuán efectivo ha sido realizar los cambios y aplicarlos en un lapso en el que ya estamos cambiándolos, ¿no? En breves lapsos. Así es. Bueno, eh, eh, en realidad, este, sí, el estudio lo que muestra que es que han habido 15 reformas eh, curriculares en los, eh, en los últimos tiempos y eh, eh, esto es el producto de que muchas veces cada administración quiere inventar la pólvora, inventar la pólvora eh, dejar algo para la, para la historia y eh, lo lamentable es que eh, en el camino, cada vez que se hacía una reforma se iba... Eh, ...haciendo más compleja la propuesta curricular. Y entonces, por ejemplo, un profesor para evaluar 30 alumnos... ...tendría que hacer como 3.000 checks eh, respecto de eh, eh, cómo ha progresado cada habilidad... ...en, en, en el aprendizaje de los chicos. ¿no? Entonces, para, para los maestros la evaluación se convertía en una tortura. ¿no? Y, y a final de cuentas, por ser demasiado... Oneroso en términos de tiempo y esfuerzo a la evaluación, se terminaba pasando a todo el mundo. A la ligera, claro. A la ligera, ¿no? Entonces, este, el esfuerzo que está haciendo la actual administración del ministro Saavedra es tratar de simplificar el currículum, trabajar con menos competencias, con menos capacidades, buscar de reducir eh, el... Eh, el trámite burocrático, porque muchas veces los maestros eh, terminan siendo capacitados en la producción de informes en lugar de lo que es el, la, enseñanza. El, la enseñanza misma, ¿no? Entonces, es este, es, es, es terrible, ¿no? Entonces, es la queja de los maestros. Pero de todos estos cambios, quizás el más importante es añadir 10 horas más de clases semanales. Y eso supone, naturalmente, introducir materias nuevas, dosificar diferentemente las que ya estaban. Entre las nuevas vuelve educación física, que había sido inexplicablemente suprimida, ¿no? suprimida sí. hace unos 30 años. Cuéntenos, ¿cómo está marchando esta última reforma que supone 10 horas más de clases semanales? Claro, eso se está haciendo en los colegios de la jornada escolar completa de la educación secundaria. Y yo creo que esa es... ...uno de los grandes aciertos de esta gestión, ¿no? Porque en el futuro, en, a lo que hay que apostar es justamente a eso, ¿no? A que las escuelas secundarias, inicialmente y después gradualmente las escuelas primarias... ...pues puedan tener una jornada ampliada eh, eh, como la que se, se tiene en estos colegios, ¿no? Porque eh, definitivamente eh, que los chicos estudien cinco horas al día... Recuerden, nosotros estudiamos mañana y tarde, estudiamos 44 horas semanales eh, eh, y ahora se estudian 22. Es ¿no? absurdo. Eh, además, no solamente es eso, ¿no? sino que eh, la secundaria peruana es una secundaria de cinco años. La secundaria de todos los países latinoamericanos, excepto Colombia, es de seis años. Es decir, el, el déficit, digamos, de aprendizaje que, que los chicos peruanos van acumulando es demasiado grande y eso les resta competitividad 
¿no? Por eso que pensamos que sí la jornada escolar completa es una, una fórmula que el, el próximo gobierno debería seguir apoyándolo. Y estamos hablando sobre las escuelas públicas, eh, pero el porcentaje sí. entre escuela privada y pública más o menos es eh, ahora eh, amplio y un estudio reciente del cual usted nos ha hecho conocer justamente PISA uh -huh. muestra que la desigualdad se acentúa Así entre los es. sectores con más recursos económicos y los que tienen menos recursos, es decir, que hay una reproducción de la desigualdad a través de las escuelas. Sí, hay un dato que publicó la OCDE eh, hace poco sobre estudiantes peruanos, que lo que muestra es que la diferencia en años de estudio entre la población más pudiente y la menos pudiente, eh, al final de la secundaria son dos años y medio de diferencia. Sí, bueno, y entonces, eso frente a todo trágico, eso, ¿no? ¿qué cosa tenemos que hacer? Pues yo creo que hay que continuar un esfuerzo, eh, en primer lugar, de eh, eh, simplificación de esta propuesta curricular, pero eso tiene que estar asociado a capacitaciones más efectivas, menos teóricas. ¿no? Eh, hay que hacer una reforma de la formación de maestros que permita que el maestro que sale de un instituto, de una facultad de educación, no tenga que ser capacitado para empezar a trabajar. Es una cosa rara en, en hace, el sistema hace, algunos, hace algunos años este, se cerró por un tiempo eh, precisamente los institutos y las facultades de esos institutos, o en todo caso las escuelas de educación, con esa finalidad, ¿no? Este, mejorar la calidad, hacer una revisión de lo que, de cómo se formaban los maestros. ¿Ese proceso ha concluido? ¿Está yendo bien, bueno, más eh, o menos, mal? Hemos tenido ciclos en donde se cerraba la matrícula de los uh -huh. pedagógicos, otros en donde se abría fuertemente. Ahora la situación que tenemos es que más o menos hay 200 mil profesores que se presentan a todo concurso de nombramiento contrato. Quiere decir de que hay 200 mil que están buscando trabajo. No hay, hay, o sea, no hay es, carencia en realidad de, 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 de profesores. Pero, digamos pero... que hay carencia en algunas áreas, pero en otras sobran. ¿No? Eh, eso por un lado, eh, pero la por otro lado... Y la eh, calidad de esos profesores, ¿no? Eh, claro. Eh, Porque eh, la constatación hace algunos años, no hace muchos en realidad, sí. era eh, que cuando se quería precisamente acceder a, a las plazas, en esos concursos públicos la nota era deficiente y la, no, la nota mínima se tenía que ir bajando y bajando para que se puedan cubrir las plazas. Así es, así es. En realidad cuando se han hecho uh -huh. evaluaciones a los maestros, respecto de sus habilidades matemáticas y de lectura, uh -huh. los resultados son idénticos a los que tienen los alumnos. Es decir, sí. este, son... Deficientes. Deficientes. Digámoslo ¿no? claramente. Bueno, estos son pues males consuetudinarios en realidad, por eso es que insisto en preguntarnos por dónde puede empezar la cosa. De hecho, lo que está haciendo el actual ministro parece que es un enfoque más novedoso, más realista, más práctico, ¿no? Bueno, una de las recomendaciones podría ser que se continuase exactamente, exactamente en esa línea. La otra, en realidad, es un poco el concurso de la academia, ¿no es cierto? Una de las costumbres que había en la educación era poder incorporar, digamos, al magisterio a una serie de especialistas en otras áreas. Es decir, ¿no? Yo que me eduqué en el Guadalupe, tuve a un extraordinario biólogo que era profesor de, de ciencia de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, todo eso supone, en realidad, poner al servicio de la educación a una serie de capitales intelectuales, tecnológicos y, y prácticos. Y ahí también, otra cosa que le planteo es la famosa moda que existía de usar la modernidad, la era la radio, vía la alfabetización, por ejemplo. Este, y hoy día es el mundo digital. Así es. O sea, ahí sí necesitamos maestros urgentemente que sepan manejar esto, que es un verdadero tesoro y que en el fondo resulta un verdadero ahorro también a los efectos de inversión. Claro, hay un dato bien importante que ha salido de una encuesta que aplicamos en el Consejo Nacional de Educación a 10.000 profesores. Eh, la encuesta lo que muestra es eh, que la edad promedio de los profesores es demasiado alta. ¿no? Estamos en un promedio de 46 años y es posible que en los próximos cinco años se retiren aproximadamente 60.000 profesores. ¿no? Por, por jubilación. Entonces, si no tenemos una reforma bien exitosa en términos de formación de maestros para reemplazar a estos profesores que se retiran, la verdad que habremos 
perdido una oportunidad de tener un stock de maestros mucho mejor que el actual, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a continuar con el doctor Hugo Díaz. Eh, otro dato importante es que se ha presentado, el Consejo Nacional de Educación ha presentado un balance y recomendaciones al 2015 del proyecto educativo nacional. Iba un poco en el sentido de las preguntas que le hacían, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué cosa es lo que se puede ir haciendo? ¿Cuáles son los cambios sustantivos o por lo menos ya las recomendaciones para la nueva administración? Que se va bueno. a encontrar con una serie de problemas todavía. Sí, eh, el, el balance eh, en realidad, eh, eh, para, para ser bien concreto, eh, eh, identifica algunas prioridades que son bien, bien importantes, creemos. ¿no? Por un lado hay que apostar por esta jornada escolar completa que les decíamos. La otra cosa es, eh, eh, hay un problema serio con la secundaria rural. ¿No? Ahí están las más altas tasas de desaprobación, eh, hay un déficit de cobertura importante y donde hay que poner el acento. Lo tercero es que eh, eh, hay que consolidar la reforma de la educación superior aprobando las leyes que faltan, la de acreditación, la de institutos y pues eh, 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 potenciar todo el trabajo que está haciendo la, la SUNEDU ¿no? esa es eh, una tercera medida la cuarta es la que tiene que ver con la educación inicial ¿no? porque eh, se ha hecho un esfuerzo bastante grande de conversión de programas no escolarizados de muy baja calidad con, a, a programas escolarizados pero aún la cobertura en los tres y en los dos primeros años es baja y habría que hacer algún esfuerzo por mejorarla. Se supone que es obligatoria ahora, ¿no? eh, Desde los tres años claro. a los cinco uh -huh. años, ¿no? Eh, cuatro o cinco años ya prácticamente es universal. Ese es un ¿Sí? logro bien, bien importante. Sí, de de cuándo? Bueno, desde más o menos hace unos cinco años hubo claro. un progreso. Empezaron con los cinco años y en este momento ya los cuatro años está por el 85% de atención. Es, es impresionante. Y el otro aspecto como tarea de la escuela es la formación en valores. Así ya no es. solamente conocimientos y competencias, sino amor al país, respeto a la vida humana y a la tolerancia. Hay un estudio reciente Humanidad. del IEP uh -huh. sobre eso. ¿Qué se hace? ¿Qué cursos? ¿Qué actividades extracurriculares? están promoviéndose para que la escuela es un bonito debate uh -huh. esa función sí bueno es algo que eh, desgraciadamente se sacrificó cuando hubo un recorte de la jornada escolar en las escuelas no eh, cuando eh, nosotros estudiábamos mañana y tarde y luego se pasó a estudiar mediodía lo primero que se sacrificó fue Humanidad. toda la formación actitudinal la formación en valores no y este eh, mal que bien algunos algunos colegios tratan de hacerlo pero eh, la, la mejor pero no forma de hacer... están, pero no están a currículas ese es esfuerzo de, de los eh, privados digamos ¿no? que es un tema transversal uh -huh. no que se hace en la medida de que los profesores puedan introducirlo dentro de los contenidos no como, claro uh -huh. como un elemento complementario pero ahí los colegios privados sí tienen un espacio la un poco ventaja más... como como tienen... el horario además claro ¿no? pero pero además eh, eh, se advierte cierta tendencia hay algunos colegios especializados en, digamos, ¿no? Exacto. Estudias en estos colegios y vas a entrar sí o sí a determinadas universidades porque aquí solo te enseñamos ciencias, matemática, física, También, química. Sí. Claro. Y, y las humanidades y las actitudes y todo eso que quedan de lado. ¿no? Claro, hay, Los hay otros hay aspectos muy... formativos de, de la persona. Claro, hay algunos colegios ¿Sí? que preparan exclusivamente para la universidad y que incluso... Eh, eh, cambian la eh, 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 el, el, no solamente la currículum sino que en las actas eh, allí donde aparece por ejemplo un curso como religión sí. este en, en, la, en la práctica lo que han hecho es eh, su el otro curso más matemáticas ma matemáticas más tres matemáticas, cuatro y cinco ¿no? Entonces, de aquí eh, salen campeones de matemáticas dicen sí sí pues pero lo demás y, claro. cuidamos lo demás y sobre uh -huh. todo eso es eh, muy grave porque eh, es en la secundaria donde justamente hay que fortalecer la formación personal de los chicos, ¿no? Formación eh, en valores. Si eso no se hace en la secundaria, bueno, entonces, difícilmente si se va a hacer Si tuviéramos que poner una nota a la situación educativa, ¿cuánto sería? Bueno, yo creo que eh, entre 14 y 15, vaya, vaya. ¿no? 
porque... Había este, estado en 10 y en 8 y en 7. Exactamente. Sí, ¿no? Yo no. creo que sí este, hay muchos avances y que hay que tratar de mantenerlos. ¿no? Este refuerzo educativo que se hace para los chicos de primaria. Antes nosotros gastamos mil millones de soles en repetición y abandono. Eso ha bajado considerablemente justamente con, con programas de refuerzo educativo. ¿No? Lo que es la, la jornada escolar completa es algo interesante. Hay algunas reformas que indudablemente faltan hacer. Todo lo que es la formación docente, quizás eh, perfeccionar eh, lo que es capacitación. Ahora, el otro más fenómeno en complicado y serio, no sé cuán grave sea, pero en fin, es esta generación de una pseudo educación privada en los sectores, digamos, de intermedios de la sociedad, ¿no es cierto? El sueño de en alguien que vive en un distrito, en fin, más o menos de, de bajos ingresos, es el padre sacarse el lujo de decir, bueno, mi hijo no está en el colegio público porque está desprestigiado y tal, y este lo pongo en un privado que es un deprivado, en realidad, ¿no es cierto? O sea, no tiene... ¿Cuánto de eso puede ser... No digo que atacado, pero sí resuelto eh, en una perspectiva de política educativa por parte del Ministerio. Pues, eh, por un lado, yo creo que hay que trabajar un poco estándares mínimos de funcionamiento. Así como se está haciendo para el sistema universitario, deberían haber estándares mínimos para crear centros educativos eh, eh, para la educación básica, ¿no? Eh, lo segundo es que... Eso va a generar resistencia, eh, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Lo segundo es que yo creo que hay que alentar proyectos como estos que han surgido ahora último, los de Innova School, los de Future Schools, porque son colegios que se organizan sobre la base de pensiones muy baratas, ¿no? Eh, eh, bastante accesibles a, a, a un buen sector de la, de la población peruana y con una calidad educativa óptima con una, cara, buena. una buena calidad uh -huh. educativa y entonces esos son justamente eh, eh, el remedio para que vayan desapareciendo claro. muchos colegios que no, competencia, que no responden la competencia y es fundamental ¿no? muy bien bueno, pues muchas gracias Hugo, como siempre, por nuestros alcances esperanzadores. No, al contrario, un gusto. Un gusto. Encantado. 9 y 13 minutos de la mañana, una pausa.